ey, wenn ich dich nicht mehr höre, weil du mühsam Vergewaltiger bist, das nenne ich nicht Cancel Culture, das nenne ich soziale Verantwortung. Wenn ihr jetzt anfangt, die Geschichten zu veröffentlichen, habt ihr dann Sorge, dass die Beschuldigten vorverurteilt werden? Vorverurteilung, also das Letzte, worum ich mir Sorgen mache, sind Täter. In dem Gespräch, das ihr gleich seht, geht es um sexualisierte Gewalt. Und ganz ehrlich, der Beitrag zeigt ein Dilemma. Denn da sind auf der einen Seite die Betroffenen, die Opfer und auf der anderen Seite die Beschuldigten. Statistisch gesehen sind die Beschuldigten meist auch Täter, denn es gibt, wenn es um sexualisierte Gewalt geht, nur 3% Falschbeschuldigung. Und in Deutschland gibt es die Unschuldsvermutung. Das heißt, dass eine beschuldigte Person so lange als unschuldig gilt, bis ihre Schuld juristisch bewiesen ist. Die Initiative Deutsch Rap Me Too sammelt jetzt Geschichten von sexualisierter Gewalt in der Deutschrap-Szene. Und sie möchte die Namen der Beschuldigten veröffentlichen. Das ist radikal. Und genau deshalb habe ich mich mit Jane von der Initiative unterhalten. Erzähl unserer Community doch bitte einmal kurz, warum wir dein Gesicht jetzt nicht sehen. Ich positioniere mich antifaschistisch und feministisch im Internet und da ist man schon sehr schnell Hass ausgesetzt, unabhängig von Deutschrap Me Too. Und bei Deutschrap Me Too begrüße ich das einfach sehr, weil wir nicht den Vorwurf bekommen könnten, wir würden das für Fame machen und weil absehbar ist, was für Hassnachrichten wir da noch bekommen könnten. Du bist jetzt seit 20 Jahren in der Rap-Szene unterwegs. Was hast du da so mitbekommen zum Thema sexualisierte Gewalt, Gewalt gegen Frauen? Ich habe festgestellt, dass speziell junge Frauen besonders abfällig behandelt werden, gerade wenn es um Stars geht. Also Groupies oder auch MitarbeiterInnen oder so? Alles, genau. Wir wissen ja alle, was der Anstoßfall war, der Vorwurf gegen den berühmten Rapper, der Vorwurf der Vergewaltigung. Und wir wollen den Fall nicht zu einer individuellen Einzelsache ähm, werden lassen, weil wir wissen, dass es ein kollektives Problem ist. Ihr ruft ja dazu auf, dass Frauen und Menschen, die sowas erlebt haben, ihre Geschichten mit euch teilen. Wie geht ihr dann damit um? Wir versuchen das schon auch aufzufangen und die Leute einfach zu bestärken darin, dass das okay ist, wie sie sich fühlen und dass es absolut in Ordnung ist, dass sie sich vielleicht auch erst Jahre später darüber bewusst geworden sind, was ihnen damals passiert ist. Können im Zweifel auch Opfer des selben Täters miteinander verbinden, was ja auch eine sehr bestärkende Sache ist für die Betroffenen. Gibt es für euch so eine Art Untergrenze, ab wann etwas als sexuelle Übergriffigkeit oder sogar Gewalt zählt? Wir hatten noch nicht einmal eine Mail, wo wir dachten, ey komm, lass mal, das ist doch nicht wichtig. Wie viele Fälle habt ihr bisher zusammengetragen? <lacht> es ist... Ähm sehr viel. Also ich kann dir sagen, dass an dem Tag, an dem wir das gestartet haben, hatten wir unzählig viele Mails, aber mindestens 25 Namen von Protagonisten der Szene, die beschuldigt werden, sich falsch verhalten zu haben. Und das war nur der allererste Tag und jetzt läuft es seit einer Woche bestimmt schon. Prüft ihr die Geschichten dann vor der Veröffentlichung irgendwie? Wir sind schon intensiv dabei, auch zu recherchieren, was Kontakte angeht und so weiter. Wir haben natürlich keine Möglichkeit, das zu 100 Prozent zu verifizieren. Aber das ist nicht unser Anspruch, weil wir glauben den Opfern. Es hat sich jetzt auch noch nicht eine Person bei uns gemeldet, wo wir den Eindruck hatten, okay, es ging jetzt wirklich nur darum, den Namen zu diskreditieren von irgendeiner Person. Wenn ihr die Namen von den Beschuldigten veröffentlicht, was ist dabei euer Ziel? Also wir müssen uns auch nicht vorstellen, dass es nur die sind, die sowieso sexistische Texte haben. Wir reden auch davon, dass sich durchaus Betroffene melden von, von Rappern, wo man es erstmal nicht denken würde. Alle Menschen, die mit diesem Künstler zusammenarbeiten, sollten auch aware sein, dass wir wissen, was dieser Künstler macht. Wenn ihr jetzt anfangt, die Geschichten zu veröffentlichen, habt ihr dann Sorge, dass die Beschuldigten vorverurteilt werden? Vorverurteilung, also das Letzte, worum ich mir Sorgen mache, sind Täter. Bei so einem Thema kommt ja, wenn man sich an Kachelmann oder so erinnert, immer direkt die Frage nach, treibt ja, man damit aber, nicht weißt Vorverurteilung du, vor? Genau, das, das Problem ist, die Gerichte sind nicht dafür verantwortlich, die Wahrheit herauszufinden. Die Gerichte sind dafür verantwortlich, um juristische Fakten darzustellen und äh, dann anhand dieser Fakten zu entscheiden, wie die Sachlage ist. Von 1000 äh, Tätern laufen 993 frei rum, weil es einfach juristisch wahnsinnig schwierig ist. Wir behalten uns vor, die Namen zu nennen, wenn wir es für notwendig halten. Grundsätzlich veröffentlichen wir jetzt erst einmal die Fälle der Betroffenen, anonymisiert. Und was für eine Reaktion würdest du dir dann von Rappern und Rapperinnen auf das alles wünschen? Also wir wünschen uns, dass die wissen, was das Problem ist und da aktiv gegen arbeiten und zwar mit einem 
relativ festgesetzten Manifest. Gibt es auch so konkrete Sachen, die du nennen könntest? Also mehr Dass ist sowas mehr Awareness-Teams Awareness auf Konzerten und auf Festivals sind zum Beispiel. Glaubst du, dass Awareness gleichzeitig möglich ist, während es so sexistischen, misogynen Rap gibt? Der Mensch ist ein komplexes Tier. Also warum nicht? Nur weil eine Frau gerne sexistische Musik hört oder vielleicht sogar Sexworkerin ist. Es gibt kein Recht darauf, etwas zu tun, was sie nicht will. Das ist ja eine These, die auch immer mal wieder in den Medien diskutiert wird. So führt diese Art von Musik ähm, auch zu Übergriffigkeit, führt die zu Gewalt. Also dieses ganze, dieser ganze Blick von außen. Der ganze Blick von dran? außen, den man halt bei den Ballerspielen auch hat oder den man halt damals bei den Beatles schon hatte. So. Ich fand die Debatte um, um das Gedicht von Till Lindemann sehr interessant, wo er mit Rohypnol eine Frau vergewaltigt hat und sich alle sicher waren, das ist Kunst und der Till ist auch voll der nette Typ. Diese bürgerliche Feuilleton-Debatte im Vergleich zu, wie die bürgerlichen Leute über Rap reden, deckt halt schon auch auf, wie heuchlerisch das alles ist. Ich meine, dass natürlich eine extrem sexistische Sprache zu einer Normalisierung von Sexismus beiträgt. Aber ich glaube nicht, dass Sexismus aufhört, wenn keiner mehr Ficken sagt. Wenn vor zehn Jahren irgendein Rapper kam, der nicht sexistisch war, dann hat er nicht so schnell einen Vertrag bekommen und wurde einfach nicht so gerne genommen, weil es ist zu langweilig. Es ist ein strukturelles Problem, weil klar, Sexismus einfach viel besser verkauft. Und das liegt nicht am Rap, das liegt an der Gesellschaft, in der wir uns befinden. Was hältst du davon zu canceln? Cancel culture isn't real. Weißt du, jetzt könnte ich dir auch drei Namen nennen von Leuten, denen öffentlich Vergewaltigung vorgeworfen wurden oder die sogar dafür verurteilt wurden, <lacht> die dabei nichts passiert ist, die irgendwie einen ganzen Konzern stürzen können, einfach nur, weil sie eine Cola beiseite schieben. Ich finde, das ist so ein verschobener Diskurs, weil, ey, wenn ich dich nicht mehr höre, weil du ein mühsam Vergewaltiger bist, das nenne ich nicht Cancel Culture, das nenne ich soziale Verantwortung. Es gibt Gesetze, aber gibt es Gerechtigkeit? In Deutschland werden nur 5% aller Sexualstraftaten überhaupt angezeigt. Und bei zum Beispiel 100 angezeigten Vergewaltigungen kommt es nur bei 13 zu einer Verurteilung. Was denkt ihr? Was muss sich ändern? Wie findet ihr den Ansatz von Deutsch Rap Me Too?